प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम टेक्स्ट बुक डॉट कॉम जय हिंद गाइज वेलकम यू ऑन टेस्ट बुक डॉट कॉम एंड आई एम नितिन मिश्रा एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन टेस्ट बुक डॉट कॉम और आज की इस क्लास में हम बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जा रहे हैं आई होप दैट आप सभी इस क्वेश्चन से बहुत ही ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस कर पाओगे सो आई गेस इट इज़ टाइम कि हम अपने स्टूडेंट्स को यहाँ पर कॉल करें वी हैव प्रीतिका डैम ड्यूड दैन वी हैव सोनिका एंड हसमुख भट्ट सुप्रिया अंशुल एंड प्रीतिका सो एवरी वन वेलकम हियर सो लेट एस स्टार्ट द क्लास एंड इफ वी टेक द ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्लास देन इट इज ऑब्वियसली प्रैक्टिसिंग प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर जहाँ क्वेश्चन हमारे साथ मिलेंगे जो कि हमें बहुत ही क्लियर एक अप्रोच देंगे कि आखिर इस बार कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सो लेट एस हैव अ लुक टूवर्ड्स द क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन एंड हियर द क्वेश्चन इज तो आप सभी को पता है क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना होगा विद इन द गिवन टाइमलाइन और हम 40 सेकेंड्स के टाइमर को भी ऐड करेंगे 40 सेकेंड का टाइमर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें दिया जाएगा यानी कि हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 40 सेकेंड्स के अंदर सो so, होप कि आज की क्लास में हम अपने प्रैक्टिस सेशन को कंप्लीट कर पाएंगे थैंक यू फिलहाल आई गेस यहाँ पर डैम ड्यूड हैं अंशुल हैं शिवम हसमुख सोनिका एंड सुप्रिया प्रीतिका आर्द्य सो कैन वी स्टार्ट द सेशन गाइस क्या हम सेशन शुरू कर सकते हैं फी एस तो मुझे थम्सअप दे के इंडिकेट कर दें कि यस हमारा टाइमर लग चुका है और हम अपने क्लास में आगे जा सकते हैं सो इफ यू आर डन आई गेस इट इज टाइम कि हम अपने क्वेश्चन पार्ट पे बढ़ते हैं एंड ही वी हैव द क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन गाइज सो यू कैन सी द क्वेश्चन एंड इट इज ही ऑन द स्क्रीन थोड़ा सा और अगर आई गेस आप सभी को विजिबिलिटी बढ़ जाएगी थोड़ा सा और अगर मैं शिफ्ट हो जाऊँ क्वेश्चन आपके सामने है वे फोर वर्ड्स आर गिवेन ही एंड दे आर बोल्ड आपको बताना है कौन सा वर्ड यहाँ मिस स्पेल्ट है या इन एप्रोप्रिएटली यूज है टाइमर सेट करेंगे और फोर्टी सेकेंड सो ही वी गो विद टाइम फॉर द क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन एंड टेल मी द करेक्ट आंसर गाइज सो आई गेस इट इज टाइम कि हम अपने क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं पूजा कुमारी आंसर भी दे दिए चॉइस नंबर टू ओके आकांक्षा टू ओके यहूशु टू ओके सोनिका नेहा देन वी हैव स्वाति हसमुख सोनू सबने आंसर चॉइस टू दी है सो आप क्वेश्चन को देख सकते हैं द चॉइस वर्ड सेकेंड दैट इज ए जी आई डबल एल आई सो इट is wrongly spelt because double l is not the part of the uh, spelling i guess the correct word will be with single l that is agility hence the choice number 2 i mean option 2 will be the answer and really thanks for performing aapne question ka answer sahi kiya abhinav mishra answer choice number 1 nahi ho sakta because wo question ka word wrongly spelt nahi hai wrongly spelt word tha option choice 2 hope you got it so can we move on towards the next question with the timer on I guess yes. So here we have the question on the screen. Read the question and tell me the correct answer. Direction should be uh, in consideration, guys. Okay. So tell me the correct answer. What, in your view, seems to be the correct answer? Tell me, guys. सो नाउ वी हैव क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन टाइम भी लगभग लगभग खत्म होने को है जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बताइए सही आंसर क्या होगा आई गेस आई एम ऑल्सो डन सो लेट्स हैव द आंसर ऑन द स्क्रीन गाइज सो अगर हम अपने क्वेश्चन के आंसर पर बात करते हैं देन द क्वेश्चन आंसर इज नाउ ऑन द स्क्रीन दैट इज चॉइस नंबर थ्री ओके सो थ्री आई मीन चॉइस थ्री ऑप्शन थ्री इज द बेस्ट आंसर वाई बिकॉज द 
question has the statement as the popularity of corporate strategy swapens a mini industry of brandy and now if you will see the statement is given in the past and the statement being in past must agree with the past verb yahan pe humko ek verb di hai in present tense so it cannot be considered as the correct thing to write so we can improve it by adding a second form that is uh, you can see in the part one is given hence it will be the right approach of writing the statement uh, now you can see the explanation as it suggests option choice uh, three that is part one is the answer and the correct statement will be with using second form of verb not s or es form of verb थैंक यू बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आंसर सही किया है ओके फिलहाल इट्स टाइम कि हम अपने क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं एंड टाइम बहुत जरूरी है सो गाइस समय 40 सेकेंड्स है तो होप आप अपने क्वेश्चन को गिवन टाइमलाइन में सॉल्व करेंगे ही वी हैव द क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन सॉल्व इट एंड टेल मी द करेक्ट आंसर सो गाइज क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू क्वेश्चन आपके पास है आपको क्वेश्चन आंसर करना है बताना है सही आंसर क्या होगा एंड इफ यू विल लुक एट द चॉइस आई गेस बहुत ईजी हो जाएगा आप एक बार क्वेश्चन को एलिमिनेट करिए नो वरीज खुशबू यू कैन ज्वाइन इन टेल मी द करेक्ट आंसर ओके राज दीक्षित का आंसर आया है चॉइस नंबर फोर थ्री देन वी हैव अभिषेक आंसरिंग फोर सपना फोर ओके मनीषा इज नॉट आंसर्ड येट हरीश डी ओके क्वेश्चन से द स्पोक्स पर्सन एडेड दैट ओनली पी आई ओज एंड एन आर आईज और इंटरनेशनल फाउंडेशन कैन सेंड मनी फ्रॉम ओवरसीज टू द प्राइम मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड गाइज इस पार्ट में आप देखो जो अंडरलाइन पार्ट है जो हाईलाइटेड पार्ट है इट इज फ्री फ्रॉम द एर और हमको बाकी जगह बताना है कि कौन सा बेस्ट पार्ट हो सकता है सो so, अगर आप यहाँ क्वेश्चन की बात करो देन वी हैव अ टेंस इन पास्ट गिवन पास्ट टेंस में गिवन है एडिट बिलोंग्स टू पास्ट एंड इट सीम्स टू बी एन आई गेस एक मुझे इनडायरेक्ट नरेशन दिखाई दे रहा है कि वी आर जस्ट इलेबरेटिंग वर्ड द स्पोक पर्सन सेड और एडेड आफ्टर दैट दैट इज हाउ चूंकि ये एक इनडायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच नजर आती है गिवन इन पास्ट तो आई गेस दिस कैन सीम्स टू बी एन एर विद द क्वेश्चन कैन नहीं हो सकता बिकॉज यहां आपने एडेड पास्ट में दिया सो कैन का प्लूरल क्या हो सकता है दैट इज ऑब्वियसली कुड हैंस इट कैन बी अ बेटर वर्ब इन पार्ट बी देन कैन एंड नाउ यू कैन सी दैट द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज चॉइस नंबर टू दैट इज ओनली बी कंटेंस दियर इन प्लेस ऑफ कैन वी शुड राइट कुड आई गेस सो फॉर दोज हु डूड इट राइट डिड इट करेक्ट आई गेस बहुत अच्छी बात है थैंक यू सो अगर आपने क्वेश्चन को सही किया आप इस क्वेश्चन को आ, समझ चुके तो सेशन लाइक like करते जाइए और बढ़ते हैं टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन विद द सेम टाइम ऑफ फोर्टी सेकेंड्स हियर वी गो विद क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन रीड द डिरेक्शन एंड टेल मी द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन गाइज ओके सो क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू आपके पास क्वेश्चन है एंड आपको बताना है सही आंसर फॉर द क्वेश्चन क्या होगा ऑप्शन चॉइस वन टू थ्री फोर फाइव आर अवेलेबल ओके कूल गाइस फिलहाल बढ़ते हैं टूवर्ड्स द आंसर पार्ट टेल मी द करेक्ट आंसर राज दीक्षित बीइंग फर्स्ट स्टूडेंट आंसरिंग वन चॉइस नंबर वन ओके देन देन वी हैव अदर स्टूडेंट्स लेट्स सी व्हाट दे आर आंसरिंग पूजा पांडे आंसरिंग चॉइस नंबर फोर ओके मोहम्मद शाहिद आंसर नहीं किए चेतना फोर प्रियांशी फोर ओके ए एंड सी सी में भी एरर बता रहे हैं स्टूडेंट्स ओके गाइस क्वेश्चन पर सबसे पहले एक ओवरव्यू uh, रखते हैं हमारे पास सब्जेक्ट है एट and if we have a singular subject in a statement obviously verb should be singular in number so instead of lack i guess it should be lacks l a c k s and hence we can make it correct 
सो ए में तो एरर है देर इज नो डाउट अबाउट इट ए गलत है सो ए शुड बी दी आंसर हम ओनली बी ओनली सी और नो एरर एलिमिनेट कर सकते हैं आंसर चॉइस विल बी बिटवीन वन एंड फोर लेट्स कम ऑन टू सी सी से इज मिस्टर ट्रम्प हैज सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर देन इफ वी हैव अ वर्ब हैज देन वी हैव वर्ब थर्ड फॉर्म सो सी पार्ट इज ऑब्वियसली करेक्ट देर इज नो एरर इफ यू फाइंड एनी एरर डू लेट मी नो एंड टेल मी इन द कमेंट बॉक्स वॉट इन योर व्यू शुड बी द राइट आंसर इन स्टीड ऑफ सी आप क्या गलती खोजते हो बिकॉज एक स्टूडेंट ने आंसर दिया है हरीश की हैड होना चाहिए आप देखो यहाँ कैन प्रेजेंट टेंस है देन हम यहाँ पर ऑब्वियसली लेक्स यानी प्रेजेंट टेंस कर रहे हैं तो इस तरीके से अगर आप आगे बढ़ते हैं देन प्रेजेंट टेंस ही तो होना चाहिए पास टेंस का कोई चांस नहीं बनता है फिलहाल द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ओनली ए बिकॉज द पार्ट सी सीम्स टू बी करेक्ट द पार्ट बी सीम्स टू बी करेक्ट एंड इवन द पार्ट डी सीम्स टू बी करेक्ट द रॉन्ग पार्ट इज पार्ट ए हैंस इट विल बी कंसिडर्ड एज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन and uh, you can have the explanation that the same uh, it should be lacks not lack and hence it is the answer so how was the question i believe it was a nice question because isne confuse kiya so i guess it is time to like the session and let's move on to the next question with the same timer of 40 seconds here we go read the question read the direction and mark your correct answer uh ye shayad last option nahi dikh raha so let's make it visible और उसके बाद हम बढ़ते हैं टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन सो गाइस सॉल्व करिए और बताइए सही आंसर क्या होगा ओके सो गाइस क्वेश्चन आपके सामने है आपको आंसर करना है और बताना है सही आंसर फॉर द क्वेश्चन क्या होगा आंसर चॉइस फोर आई है स्वाति सुमन सबसे पहले आंसर कर रहे हैं वेरी वेल डन स्वाति आपका आंसर चॉइस नंबर फोर है देन वी हैव स्वाति सुमन ने एक्सप्लेनेशन भी दी है राज दीक्षित वन कह रहे हैं प्रियांशी फोर अभिषेक फोर ओके सपना राजपूत सी एफ ओके सी एफ यानी चॉइस नंबर फोर का आंसर मेजोरिटी ने यहाँ पर दिया है लेट्स चेक इट आउट कि आखिर क्या मुद्दा हो सकता है and if you will look at the blank given here obviously agar hum yahan par apne baat karte hain kisi option ki to theme identify karna zyada better hoga it says and then without waiting for the answer he turned to the shepherd and began to dekho answer usko nahi mila वो वापस टर्न किया टू द शेफर्ड एंड बेगान टू नाउ हिम अब आप देखो यहाँ जो भी आएगा दो शब्द आएगा इट शुड बी सिनोनिम्स टू ईच अदर तो अगर मैं यहाँ पर एक वर्ड लेता हूँ दैट इज बीरेट दैट स्टैंड फॉर दैट गिवस अ मीनिंग ऑफ अ स्कॉल्डिंग सम वन एंड इफ यू क्रिटिसाइज सम वन एंग्रीली दैट बेसिकली द वर्ड बिरेट इज तो बिरेट का हमारे पास एक सिनोनिम्स है दैट इज एफ दैट इज इंगल्फ सॉरी कैटिसाइज तो अगर हम बात करते हैं कैटिसाइज uh, की या फिर हम बात करें बिरेट की बोथ स्टैंड फॉर द सेम डेफिनेशन सो दे कैन आई मीन बोथ बी अ नाइस फिट इन टू द ब्लैंक हैंस इट कैन बी टेकन एज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन एंड यू कैन सी दैट द वर्ड दैट इज कैटिसाइज स्टैंड फॉर टू पुट क्वेश्चन और इंटरोगेट सम वन इन ऑर्डर टू क्रिटिसाइज और टू स्कॉल्ड सम वन हैंस इट मेक्स अ मैच can be the correct answer for the question it's time to jump on to the next question hope you did it well with the question and let's move on the next question here we have the question on the screen solve it and tell me the correct answer your time for the question starts now okay ashish uh, kindly send send me the question on the mail i will revert you back ओके राज कूल सो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर स्टूडेंट्स के आ रहे हैं वो आप देख सकते हैं द स्वाति सुमन इज आंसरिंग चॉइस नंबर फाइव ओके राज फाइव कह रहे हैं देन वी हैव डिफरेंट आंसर्स उसके अलावा हमारे पास अभिषेक कोचर का भी आंसर फाइव आ रहा है ऑप्शन फाइव का आंसर uh, ज़्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पर दे रहे हैं 
सो so, अगर हम अपने क्वेश्चन की बात करते हैं तो ऑब्वियसली एक अच्छी फिल यहाँ पर हमको भरने को मिल रही है इट सेज इट सीम्ड इम्पॉसिबल दैट एनी वन चूंकि सीम्ड पास टेंस है हम ए ऑप्शन बी ऑप्शन देन वी कैन एलिमिनेट सी ऑप्शन एंड इवन डी ऑप्शन डी ऑप्शन बिकॉज ग्रामेटिकली मिसमैच है एफ ऑप्शन बिकॉज ये अगेन एक मिसमैच है ग्रामेटिकली इट इज नॉट अ सुटेबल चॉइस एंड फर्स्ट ए एंड बी चॉइस रिमूव किए क्योंकि वो प्रेजेंट टेंस में गई है पास टेंस की दो ही चॉइस अवेलेबल है सी एंड ई एंड आउट ऑफ सी एंड ई आई गेस सी सीम्स टू बी अ नाइस फिट इन टू द ब्लैंक and you can make a statement as it seemed impossible that anyone could endure such pain as he was currently being subjected to makes a nice fit and hence the choice uh four which is option number only c that is could endure seems to be a nice fit into the blank i hope ki aap is question ko samajh chuke hoge and if you did it wrong there is nothing to worry about option ko aap dekho aap bahut easily identify kar loge थैंक यू आई गेस क्वेश्चन आपको समझ आया अगर समझ आया तो प्लीज मुझे ये yes करें और बताए कि हाँ क्वेश्चन आपको समझ आया एंड इट्स टाइम कि हम अपने क्वेश्चन को uh, समझे एक्सप्लेनेशन पे जाए एंड द एक्सप्लेनेशन कैन बी सीन एज ओनली द बेस्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन कैन बी ओनली खुद इंडियोर बिकॉज अदर आंसर आर नॉट रेलिवेंट और जो चॉइस नंबर हमारे पास पास्ट परफेक्ट में दी थी वो टेंस वाइज रिजेक्ट हो जाएगी एलिमिनेट हो जाएगी गाइज लेट्स जम्प ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विद द डबल फिलअ क्वेश्चन सो आई गेस इट इज टाइम टू आंसर द क्वेश्चन यू टाइम फॉर द क्वेश्चन स्टार्ट नाउ Yes, Raj, I agree with you. Okay, so जल्दी से क्वेश्चन को रीड करिए और बताइए क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा यू हैव फाइव चॉइसेस एंड आपको उसमें से एक चॉइस यहाँ सेलेक्ट करनी है ओके okay, सो so अगर हम यहाँ अपने क्वेश्चन पर बात करें तो आप देख सकते हैं कि चॉइस नंबर टू का आंसर हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पर दे रहे हैं दैट द चॉइस नंबर टू दैट इज रिस्पॉन्ड सीम्स टू बी अ गुड फिट इट से इज द सेवेंटीन स्टेट गवर्नमेंट विच हैव बीन आस्ट टू कैरी आउट द एविक्शंस मस्ट रिस्पॉन्ड बिकॉज गवर्नमेंट विल नॉट कडल इट विल नॉट एक्स केवेट इट कैन नॉट एक्सप्लेन हाँ इट कैन रिस्पॉन्ड टू समथिंग एस्पेशली क्विकली डिटमाइनिंग वॉट द प्रोसीजरल्स आर सो आप देख सकते हैं द ऑप्शन दैट सीम्स टू बी अ नाइस फिट इज रिस्पॉन्ड आप यहाँ पे इस वर्ड को फिल कर सकते हैं एज अ करेक्ट आंसर अगर हम इसके आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स द सेकेंड ब्लैंक गिवेन देअ इट कैन बी लेप्सिस बिकॉज द रीजन इज चॉइस नंबर टू बींग द आंसर लेप्सिस स्टैंड फॉर अ ब्रीफ और टेम्प्रोरी फेल्यू ऑफ कॉन्सेंट्रेशन और ऑफ मेमोरी और ऑफ जजमेंट एंड दिस इज हाउ वी कैन टेक लेप्सिस on the second blank here i mean can make a best fit for the question so answer is choice number 2 guys i believe now you are uh, uh fit with the question thank you sapna okay so let me check how many of you did it right can you uh, raise your hand can you raise your hand and tell me ki aap sabhi ne question ka answer sahi kiya ya galat kiya and agar sahi kiya to session ko like kariye aur agar aap new user hain session ko like karne ke sath share bhi kare aur subscribe bhi kare thank you all awesome. of uh, badhte hain towards the next question hope you guys are ready if you ready aap is question ko solve kariye and tell me the correct answer i'm going to check ki who will answer it first let's have the timer on the screen ओके सो ये आंसर करने की बारी है जल्दी से क्वेश्चन का आंसर करिए और बताइए सही आंसर क्या होगा चॉइस नंबर वन थ्री ओके 
फोर भी कर रहे हैं ओके फाइव का भी आंसर आया है अश्विनी फोर ज्योति थ्री ओके आरती थ्री अपर्णा तेजा तुही तुहिना नेहा अंशुल का आंसर आ चुका मीनू यादव अरविंद ने आंसर दिया है स्वाति आनंद माही उत्कर्ष कुंदन का आंसर आ चुका क्वेश्चन की बात करते हैं आप देख सकते हैं इट सेज लिंक योर पैन आई मीन परमानेंट अकाउंट नंबर विद योर बैंक अकाउंट टू गेट योर रिफंड डायरेक्टली अब देखिए डायरेक्टली सिक्योरली अगर आप इन दोनों को एंड से कनेक्ट करते हैं तो शायद एक ही चॉइस ऐसी होगी जो मुझे एक सही फिट नजर आएगी दैट इज स्विफ्टली बिकॉज इट शुड बी इन अ पैरल मोड टोन शुड बी पैरल थीम शुड बी पैरल कॉन्टेक्ट शुड बी पैरल जस्ट फोकस योर योर फंड शुड यू विल गेट योर रिफंड डायरेक्टली सिक्योरली एंड स्विफ्टली एंड दैट इज हाउ आप इस क्वेश्चन में फर्स्ट ब्लैंक को थर्ड ऑप्शन आई मीन स्विफ्टली से भर सकते हैं बढ़ते हैं थोड़ा सा और नेक्स्ट ब्लैंक की तरफ द डिपार्टमेंट सेड इन पब्लिक Adversary issued Wednesday. I mean this they said in the adversary issued Wednesday. तो आई गेस आप क्वेश्चन को समझ चुके होंगे बिकॉज अनाउंसमेंट कभी इशू नहीं होती सो यू कैन नॉट टेक दिस एज द आंसर अगर आप बात करते हैं अपने क्वेश्चन के आंसर की इट शुड ओनली बी द चॉइस नंबर थ्री एज द करेक्ट आंसर होप यू डिड इट वेल थैंक यू थैंक यू फॉर आंसरिंग आई गेस गाइज आप सभी क्वेश्चन को समझ चुके वेल well डन आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया एंड इस बात पर लाइक like बनता है सेशन को लाइक like करिए अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आए और ये क्वेश्चन अच्छा लगा फिलहाल बढ़ते हैं टूवर्ड्स द एक्सप्लेनेटरी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इट सजेस्ट दैट द वर्ड्स आर गिवेन इफ यू टेक द मीनिंग ऑफ टार्डली इफ यू टेक द मीनिंग ऑफ रेडिसेंट और Plodingly और अगर आप अलग अलग वर्ड की डेफिनेशन देखना चाहें यू कैन चेक इट आउट बट द करेक्ट आंसर इज द चॉइस विच इज चॉइस नंबर थ्री होप गाइज आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा फिलहाल इट्स टाइम कि हम अपने क्वेश्चन सीरीज में और आगे बढ़ते हैं एंड हियर वी हैव द क्वेश्चन नेक्स्ट ऑन द स्क्रीन हियर वी हैव द टाइम ऑन द स्क्रीन सॉल्व करिए और बताइए सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए अब तक और जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दीजिए आपको एक ऐसा वर्ड आइडेंटिफाई करना है जो दोनों ब्लैंक में अच्छे से फिट हो जाए ऑप्शन थ्री का चॉइस यहां पर देखने को मिलता है खुशबू वन कह रहे हैं अंशुल टू कह रहे हैं आनंद थ्री कह रहे हैं सो दिस इज हाउ वी आर रिसीविंग अ वेराइटी ऑफ द आंसर बट अगर आप अपने क्वेश्चन पर ध्यान से देखें देन यू कैन सी दैट द क्रिटिक्स नाव अगर आप यहाँ पर देखें देन ऑब्वियसली रिफ्यूज टू कंसीडर हिज प्ले सीरियसली की बात अगर आप अपने माइंड में रखें तो प्रेज कांट बी द आंसर एंड ऑब्वियसली कमांड कैन नॉट बी द आंसर तो ये दो चॉइस तो पहले ही एलिमिनेट हो गई बिकॉज कह रहा है रिफ्यूज टू कंसीडर हिज प्ले सीरियसली अब यहाँ पर आप कह सकते हो जो करेक्ट फिट है दैट इज डी राइट और हमारे पास ये एक्शन पास्ट में है तो हम इसे डिराइडेट करके अपने फर्स्ट ब्लैंक में एक अच्छी फिट रख सकते हैं आई होप आप समझ चुके होंगे द क्रिटिक्स डिराइडेड हिज अब आप यहां पर अपने वर्ड को यानी चॉइस नंबर टू से फिट कर सकते हैं नाउ लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट ब्लैंक विच इज सेंटेंस टू वेन आई एम अ टीचर इट इज इन प्रेजेंटेंस आई विल नॉट डिराइड नॉट डिराइडेड आई विल नॉट डिराइड आप इस तरीके से अपने स्टेटमेंट uh, में अपने चॉइस में वर्ड को फिल कर सकते हैं सो दिस इज हाउ आप यहाँ मेक फर्स्ट फॉर्म में हैं तो डिराइड का इस्तेमाल कर सकते हैं थैंक यू आपने क्वेश्चन का आंसर किया नाउ द करेक्ट आंसर इज चॉइस नंबर सेकेंड दैट इज द राइड एंड यू कैन हैव द एक्सप्लेनेशन दैट द ऑप्शन विच फिल्स द ब्लैंक इज द वर्ड डिराइड इट इन द फर्स्ट ब्लैंक एंड सेकेंड में आप डिराइड करके अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं and this is how it can be the answer why because deride means or stands for a radical someone when you radical someone you deride them 
होप गाइज आपने क्वेश्चन को अच्छे से परफॉर्म किया होगा एंड इट इज टाइम टू हैव द स्कोर ऑन द स्क्रीन बट बिफोर दैट एक क्वेश्चन और करेंगे एंड बिकॉज डिग्रेड को अगर आप देखते हो तो वो आपके फर्स्ट फिट में बैठेगा बट सेकेंड फिट में नहीं बैठेगा बिकॉज वहाँ पर डिग्रेड माई स्टूडेंट एंड मेक दैम फील वर्थलेस सीम्स टू बी करेक्ट लेकिन जो अप्रोप्रिएट वर्ब है जो इस कंसर्न में यूज होगी दैट विल बी डिराइड और बढ़ते हैं टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर वी हैव द क्वेश्चन नेक्स्ट ऑन द स्क्रीन यू टाइम इज नाउ स्टार्टेड सॉल्व द क्वेश्चन एंड टेल मी द करेक्ट आंसर तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आना शुरू हो चुका है एंड आपको बताना है क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा इफ यू लुक एट द क्वेश्चन इट इज वेरी वेल अरेंज आई गेस इट से जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट वेयर इन एन इंडिविजुअल जेंडर इज देयर सोशल आइडेंटिटी रिजल्टिंग फ्रॉम द कल्चर कॉन्सेप्शन एंड मस्क्यूलिटी एंड फेमिनिटी सो आंसर चॉइस नंबर टू आ रही है शशांक फाइव कह रहे हैं नेगी टू अमित फोर सोनिका ओनली ए अंशुल टू आरती फोर एलोरा फोर आकांक्षा फोर निकुंज फाइव अमित फोर नमो का आंसर ए आ रहा है ओके ओके सबसे पहले तो एक बात यहाँ पे आप समझिए ये जो वर्ड वेयर एज है इन द चॉइस ए एंड डी वेयर एज मीन्स इन कंट्रास्ट टू समथिंग और वैन यू स्पीक समथिंग कंट्रास्ट में अगर आप एडवर्स में आप बात करते हो तो एडवर्सिटी कंट्रास्ट को हम दिखाते हैं वेयर एज से वट डू यू थिंक क्या स्टेटमेंट जो फर्स्ट यहाँ पे है फिलिंदी ब्लैंक के पहले और फिलिंदी ब्लैंक के इधर डज इट सीम्स टू बी कंट्राडिक्ट टू ईच अदर I don't think so. So I guess we first can easily eliminate these choices because whereas definitely seems to be wrong. अब आते हैं अपने question पर अपने question में कह रहा है कि Uh, where in an individual's gender is her? अब देखिए हर कहकर individual को feminine कर दिया which seems to be not a correct choice because indefinite sense में हमेशा हम देर का इस्तेमाल करते हैं On this basis हम C को भी reject कर सकते हैं क्योंकि इसमें his कह दिया The statement itself is correct wherein an individual's gender is their social identity. क्योंकि आगे भी देखिए देर का इस्तेमाल किया है तो ये देर बिल्कुल सही है आई गेस नो इम्प्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड इन दिस क्वेश्चन और मैंने हमेशा से कहा है कि नो इम्प्रूवमेंट नन ऑफ दीज वाले क्वेश्चन नो एरर वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा मुश्किल में हमें लेकर जाते हैं बिकॉज हमें उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता कि हम इन ऑप्शन को टिक कर सके सो प्लीज सॉल्व माइंडली एंड डू टेल मी हाउ वॉज द क्वेश्चन ये क्वेश्चन कैसा लगा आपको एंड इफ यू डिड इट राइट आप सेशन को लाइक करते जाइए शेयर करते जाइए एंड नाउ वी विल बी हैविंग स्कोर दैट व्हाट इज द करंट स्कोर ऑफ द क्लास कैन यू टेल मी द स्कोर गाइस ओके डी और बी में कंफ्यूजन थी कूल बट आप देखो डी में वेर एज दिया है सो इट कैन नॉट बी द आंसर ओके सो इट्स टाइम टू हैव द क्वेश्चन नेक्स्ट ऑन द स्क्रीन टाइमर आपको पता है ऑफ फोर्टी सेकेंड सो ही वी गो एंड द क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन टेल मी द करेक्ट आंसर ओके सो एट आउट ऑफ टेन है ओके सिक्स आउट ऑफ टेन है सेवन आउट ऑफ टेन है ओके 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 सो so इस क्वेश्चन आपके पास ऑलरेडी आ चुका है क्वेश्चन को सॉल्व करिए बताइए सही आंसर क्या होगा ओके okay. 
सो so, जो पार्ट हमारे पास गिवन है वो ये गिवन है मैंने अंडरलाइन भी कर दिया है क्वेश्चन के पार्ट को रिप्लेस करना है और बताना है सही आंसर क्या होगा आई गेस ये क्वेश्चन हमने कुछ दिन पहले किया भी था अगर आप भूल चुके हैं तो आप इस क्वेश्चन को दोबारा देख सकते हैं वैसे क्वेश्चन सही होना चाहिए आप सभी ने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड सी एंड द रीजन इज अगर हम बात करते हैं स्क्वाडर्ड की इट स्टैंड अगेन for misuse of something so they can be treated as synonymous and hence they can be uh, taken as the correct answer aur aap dekh sakte hain agar hum chahe apne option ki baat karte hain to sahi option ho jayega misuse and spender because uh, they both are the best uh, representative of the same common idea thank you uh, it's time ki hum apne next question pe badhte hain question next is here on the screen your timer is there Tell me the correct answer for the question. सो so क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आना शुरू हो चुका है इट्स uh, टाइम कि हम अपने क्वेश्चन पर अपना अटैम्प्ट रखें स्वाति सुमन ने सबसे पहले आंसर दिया और कहा चॉइस नंबर फोर आंसर होगा ओके देन वी हैव सुप्रिया प्रसाशना देन वी हैव अभिषेक आंसरिंग फोर राज फोर हरीश फोर ओके चेतना आंसर कर चुके हैं ज्योति शशांक सोनिका अरविंद अंशुल महिमा अश्वनी अमित वैशाली आकांक्षा It says that we have to put our shoulders to the wheel if we want to finish the work in time. अगर अपने क्वेश्चन की बात करते हैं तो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कह रहा है कि वी शुड पुट आवर शोल्डर टू द व्हील मतलब आप एक गाड़ी में चल रहे हो आप उसमें गाड़ी में आगे बढ़ रहे हो कोई काम कर रहे हो अब उस काम को एक्सिलेट कौन कर रहा है व्हील तो आप व्हील में एक अलग से एफर्ट डाल रहे हो ताकि काम ज्यादा तेज गति से हो स्पीड में हो सो इट कैन मीन आई गेस फॉर अ हार्ड वर्क टू रिड्यूस सम टाइम सो द आंसर कैन ओनली बी चॉइस नंबर फोर वी मेस्ट वर्क hard to finish the task in the given time and hence you can have the explanatory part that suggest put shoulder to the wheel means hard work at a task to get the task done within the timeline thank you for answering i hope you did it well in this question it was quite easy but dekhte hain ye question ka level kaisa hai solve this question and your time for the question starts now सो गाइस क्वेश्चन आपके सामने है आपको क्वेश्चन का आंसर करना है और बताना है सही आंसर क्या होगा एंड आई होप कि आप क्वेश्चन को पूरी तरीके से समझ चुके होंगे ओके okay? सो so, ऑप्शन टू का आंसर आना शुरू हुआ है वी हैव मीनू सोनिका अभिषेक ज्योति सुप्रिया डैम ड्यूट प्रशासना अपर्णा खुशबू अश्वनी तेजा आनंद आंसरिंग चॉइस नंबर टू एंड यस द करेक्ट आंसर इज चॉइस नंबर टू बहुत सही आंसर आपने बहुत करेक्ट आंसर दिया शी हैज द स्किल्स ऑफ मार्केटिंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स शी कुड सेल आइस टू द एस्कीमोस अगर आप यहां पर देखें दैट बेसिकली मींस दैट शी कैन कन्विंस पीपल अगेंस्ट देयर बेस्ट इंटरेस्ट एंड दैट इज द रीजन शी हैज द स्किल्स ऑफ मार्केटिंग एंड सेलिंग द प्रोडक्ट्स एंड नाउ द ईडियम स्टैंड फॉर आई गेस यू कैन सी Uh, to convince people to go against their best interest or accept something foolish yani kisi ko agar aap apni baaton mein uljha karke apni cheez jo aap chahte hain wo karwa do even unke idea ke against bhi wo chale jaye aapki badalat to aap usko idiom se keh sakte ho bahut acha idiom hai sell eyes to eskimos so it is the answer for the question hope you did it well and it's time to see the correct uh, answer and then the question is on the screen क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 
your timer for the question starts now tell me the correct answer what in your view is the best suitable answer for the question आई uh, बिलीव आप सभी ने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझा होगा अगर हम रियल क्वेश्चन की बात करें अपने फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सो so, उनका लेवल आप देख चुके हो इस लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में आज तक पूछे गए हैं और हम बहुत ऐसे प्रैक्टिस सेट भी आगे लगाएंगे जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे जहां पर हम थोड़ा डिफिकल्ट लेवल लेकर आएंगे ताकि अगर कोई हमें सरप्राइज मिले एग्जाम में तो हम उस सरप्राइज को हैंडल कर पाए नेहा कुमारी आंसर करें चॉइस नंबर टू आरती टू अपर्णा टू चेतना टू ओके आकांक्षा का आंसर भी आ चुका है सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर टू बोथ सेकंड एंड फोर सीम्स टू बी द करेक्ट आंसर एंड अगर आप यहां पर अपने क्वेश्चन में वर्ड को ध्यान से देखें देन बैशफुल बेसिकली मीन्स रिलक्टेंट टू ड्रॉ अटेंशन टू वन सेल्फ आई मीन अगर आप देखें जो एक वर्ड होता है बैशफुल जो कि किसी अटेंशन की तरफ रिलक्टेंट हो सो दैट इज बैशफुल जो कहीं लोगों के बीच में जाकर अपना अटेंशन ग्रैप करने से पीछे हटे जो शाय नेचर का हो बेसिकली and that is how जो word है choice number टू that is shy seems to be a correct choice and it is also known as reserved because he is not very imperative towards the attention in public so the answer can be only choice number टू that is टू and फोर hence you can have the meaning of the word bashful means reluctant to draw attention haughty means arrogantly superior shy stands for the same uh, i mean someone who is timid in the company of others and upset means obviously unhappy reserved means again the same as bashful and that is how second and fourth are the best suitable choice so i guess aapne is question ko sahi kiya hoga and if yes to ye bari hai question ke आंसर को कंफर्म करने की एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन राइट मी ऑन नितिन डॉट मिश्रा एट द रेट टेस्ट बुक डॉट कॉम सो गाइज हाउ वॉज द क्वेश्चन आई गेस इट वॉज नाइस एग्जाम के लेवल को मेंटेन करते हुए एग्जाम के लेवल को देखते हुए क्वेश्चन आपके सामने रखे गए फिलहाल प्रैक्टिस में और आगे बढ़ते हैं आप सभी ने अगर सेशन लाइक like नहीं किया है सेशन लाइक like करते जाइए शेयर करते जाइए और हियर वी हैव द क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन so tell me the correct answer what in your view is the correct answer for the question aapke paas do sentence diye hain pehla sentence yahan pe khatam ho raha hai aur dusra yahan par dono ko jodna hai aur batana hai start so guys here we have the question of phrase connected on the screen solve it and tell me the correct answer and uh, your time for the question has already been i guess uh, started to filhal badhenge apne answer ki taraf minu yadav ne to answer bhi de diya hai choice number 4 uh, ka answer diya fourth only ka answer chetna ne ya manisha abhishek arvind uh, okay फिलहाल सभी का आंसर चॉइस नंबर फोर आ रहा है उम्मीद है आंसर सही होगा एंड येस इट इज नाइस इजी है क्वाइट सिंपल है इट सेज देयर हैज बीन नो रिस्पाइट फॉर बिग कॉर्पोरेशन टैक्स रेट्स फॉर देम कंटिन्यू टू रिमेन द सेम एंड वी कैन हैव द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन आई गेस अगर आप ध्यान से देखें बिकॉज दिस इज ऑब्वियसली giving a cause to the action that occurs next to it which is this so we can write as tax rates for them continue to remain the same there has been no respite for the big corporations and it makes this a correct answer aur aap dekh sakte hain chahe aap them likhe ya big corporations likhe it is same filhal hum noun ko priority dete hain statement will be there has been no respite for the big corporations as tax rates for them continue to remain the same aap ye mat samajhiyega ki sirf yahi answer ho sakta hai we can make it shuffle hum aisa bhi keh sakte hain ki as tax rates for the big corporations continue to remain the same there has been no respite for them hum ise aise bhi jod sakte hain there is no uh, difference in that so don't worry the correct answer for the question is only one that makes it a best choice 
फिलहाल गाइज आई गेस इट इज़ टाइम कि हम अपने स्कोर पर आएँ हमने अभी तक 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं एंड आई होप दैट कि आपने इन क्वेश्चन पर एक अपना अच्छा स्कोर बिल्ड किया होगा सो लेट इज है स्कोर ऑन द स्क्रीन आई गेस इट इज अ फेंटेस्टिक स्कोर क्योंकि अरविंद का स्कोर आया है चॉइस नंबर सॉरी आंसर दैट इज ट्वेल्व ओके देन वी हैव अंशुल पांडे एलेवन ओके देन वी हैव थर्टीन फ्रॉम डैम ड्यूड ओके सो दिस इज हाउ वी कैन सी दैट द वेरी स्कोर इज नाइस बिकॉज स्वाति एलेवन सोनिका थर्टीन अमी ट्वेल्व प्रज्ञा थर्टीन ओके चेतना एलेवन ओके देन वी हैव सुप्रिया ट्वेल्व मनीषा ट्वेल्व हरीश चौधरी ट्वेल्व एंड पूजा टेन मोहम्मद शाहिद एलेवन पूजा एलेवन सो गाइज लेट एस हैव द स्कोर दैट वी ऑलरेडी हैव ऑब्जर्व सो आई गेस इट इज टाइम टू से बबा फिलहाल आज की क्लास में इतना ही एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कनेक्ट मी डिटेक्टली ऑन द एड्रेस गिवेन बिलो विच इज नितिन डॉट मिश्रा एट द रेट टेस्ट बुक डॉट कॉम आई जस्ट विश यू गुड लक हैव अ फेंटेस्टिक अकेडमिक जर्नी डू वेल इन द एग्जामिनेशन वर्क हार्ड और इस बार आप सभी को अपने एग्जाम में बहुत बेहतर परफॉर्म करना है सो Always stay tuned to the practice. Filhal, this is test book, and I am Mr. Mishra. Here, I will see you in the next class. Thank you, guys. Jai Hind.